ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹ സ്വാഗതം വിളിക്കാനുള്ള സമയമാണ് വരാൻ പോകുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ ഡേഞ്ച് ചേട്ടാ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പേരന്റ്സിന്റെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ആരാ വരാൻ പോകുന്നത് എന്താ കാരണം രണ്ടുപേരും മറ്റേ കുമ്പിളി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നല്ലേ രണ്ട് അമ്മമാരും ഇവിടെ ഒരുങ്ങി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ വിളിച്ചാലോ നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഇത്തിരി പ്രശ്നം ഡബിളായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നതാണ് രണ്ടുപേരും സുന്ദരിമാരായിട്ട് വന്നു രണ്ട് അമ്മമ്മ എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല അവര് ട്വിൻസ് അപ്പൊ ആരുടെ മോളാണ് വെൽക്കം <laughs> 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 എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശം അടിപൊളിയായിട്ട് പാടുക പക്ഷെ നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക് എസ് പി വെങ്കടേഷ് സർ ലിറിക്സ് ബിച്ചു തിരുമല സർ പിന്നെ മൂവി കാബൂളിവാല ഇയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ പാടിയത് ചിത്രാമ്മ
പാട്ട് പാടിയതും ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മോള് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് കാരണം എന്തെന്ന് വച്ചാല് അന്റെ ഒരുപാട് പേർക്ക് പാട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറയണത് മോള് ഇതിനകത്ത് സൗണ്ട് വളരെ ഫീബിൾ ആയിരുന്നു ഫീബിൾ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളുടെ ഒരു ഒറിജിനൽ വോയിസ് ഉണ്ടല്ലോ മോള് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നല്ല കറക്റ്റ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ എന്റെ ഓപ്പൺ വോയിസിലാണ് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പാട്ടും ഓപ്പൺ വോയിസിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ മോളെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് ഓപ്പൺ വോയിസ് ക്ലോസ്ഡ് വോയിസ് മറ്റേ വോയിസ് ഫോൾസ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വോയിസേ പാടുള്ളൂ ഒരു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ വോയിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സൗണ്ട് ബോക്സിന് അത് കേടാണ് സൗണ്ട് ബോക്സ് കുറെ കഴിയും ും അതിങ്ങനെ അതങ്ങ് അടഞ്ഞടഞ്ഞടഞ്ഞങ്ങ് വന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ചെളി അടഞ്ഞടഞ്ഞടഞ്ഞ് പിന്നെ പോകുമ്പോൾ അതങ്ങ് അടഞ്ഞു പോകുമ്പോഴ് ഇല്ലേ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം ഇതിപ്പം ആ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന അതേ വോയിസ് തന്നെയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത ഒരു ഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കർണാട്ടിക് പാടിയാലും സിലിം പാടിയാലും എന്ത് പാടിയാലും ഒരേ വോയിസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത് അത് ഒരുപാട് പേരോട് പറഞ്ഞും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫീമെയിലിന് ഫോർ ഫീമെയിൽ മെയിലിന് ഒരുപാട് ഗുണഗണങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ വോയിസ് അവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരുടെ അവർ സീലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അവർക്ക് കുറേ കൂടെ വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ധൈര്യമുണ്ട് അൻപത് വയസ്സൊക്കെ അവർ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തുടങ്ങുകയായി വോയിസ് വീണ്ടും ഫീമെയിലിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് മോളെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ നേരവും നമ്മുടെ വോയിസിനും ചേഞ്ച് വരും മോൾക്ക് സംഗതികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് വരുന്ന നല്ല ടാലന്റ് മിടുക്കി മിടു മിക്കിടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഓപ്പൺ വോയിസിൽ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പാടാം എങ്ങനെ ഡൈനാമിക്സ് കൊണ്ടുവരാം അതിന്റെ പഠിത്തം മോള് പഠിച്ചാ മതി കേട്ടോ അതൊന്ന് നോക്കണം ഗോഡ് ബ്ലസ് യുട്ടി എന്തോ അന്നക്കുട്ടി നല്ല ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗർ ആണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഗതികളൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല കേട്ടോ പാട്ട് നന്നായിട്ട് പാടി കേട്ടോ അവളെ നന്നായിട്ട് പാടി ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പൊ പിന്നി പറഞ്ഞതാണ് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സാധകം ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ എല്ലാ റേഞ്ചസിലും വരാനായിട്ടുള്ള ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാ മോള് കേട്ടോ ഇപ്പൊ പാടിയത് ഫുൾ ഹോൾസ് വോയിസിലാ അതിപ്പോ മിമിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് മോളുടെ ഒറിജിനൽ വോയിസ് അല്ല മോള് മിമിക്ക് ചെയ്യാണ് അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അവസാന ആ തെന്നൽ വന്നതും പൂവലഞ്ഞുവെന്നുള്ളത് ചില ചില സമയത്ത് പാടുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രുതി പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല സംഗതികളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അന്നക്കുട്ടി എന്ത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടു വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കുറെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഒത്തിരി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വന്നേക്കുന്നത് അല്ലെ കമന്റ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാട്ട് റേഞ്ചിന്റെ കാര്യം നോക്കി പ്രാവശ്യം പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു വലിയ അപകടം പിടിച്ച ഹൈ പിച്ചിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് എത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലോട്ടൊന്നും പോയില്ല അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സോങ് സെലക്ഷനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിന്നി വിന്നി ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നല്ല സിംഗർ ആണ് നല്ല സോങ് സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു നല്ല ശബ്ദമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പറ്റിയ നമ്മുടെ ശബ്ദം കൂടുതൽ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ മിടുക്കി കുട്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല രണ്ടമ്മമാരുടെ കൂടെ ഒരു പയ്യനുണ്ടല്ലോ പാടില്ല ചേച്ചി മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ചേച്ചി അനിയനും തല്ലുവിടാറുണ്ടോ ചെറുതായിട്
ടിവിയുടെ റിമോട്ടിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന മോനെ ഞാൻ ചെലപ്പോ ഇത് കാണും ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ കാർട്ടൂൺ ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അന്നക്കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് അറിയണ്ടേ ഓക്കെ അന്നക്കുട്ടി എന്തോ അന്നക്കുട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ തരുന്നു മാർക്ക് എന്ത് പൂക്കുറ്റി വേണം എനിക്ക് ഒരു അനിയൻ അമലും പൂക്കുറ്റി വേണം ഫ്ലോറിൽ കുറച്ചും കൂടി പോസിറ്റിവിറ്റി വരുത്താനായിട്ട് ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാനായിട്ട് ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയെ വിളിക്കട്ടെ ഒരു ചെറിയ മാലാക കുട്ടിയാണ് ഇനി മാലാകയെ കണ്ടില്ല മാലാകയെ കണ്ടില്ല എന്ന് ആരും പറയരുത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാലാക മാലാക സുന്ദരി മാലാക്കയുടെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് അമ്മയാണോ അമ്മയുണ്ട് ആണോ ആരാ അത് മ്യൂസിക് ചെയ്തേവരാജനങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഫിലിമ ഭാര്യ
വല്ലാത്തൊരു <laughs> 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 ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ആസ്വദിച്ച് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ആറു വയസ്സിൽ ഇതിൽ കൂടുതലൊക്കെ എന്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് പാടി കേട്ടോ അല്ല എനിക്ക് ആ വരി തന്നെ നോക്കിയ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയുമ്പോ എന്നിലെ മുറി ഉണങ്ങി ഇടുകയില്ലേ നിത്യ ദുഃഖങ്ങൾ സഹിക്കാൻ മനസ്സിന് ശക്തി തരിക്കാൻ അതൊന്നും ആ കൊച്ചിനെ അറിയത്തോലും ഇല്ല പക്ഷെ അത് പാടിയപ്പോ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏറ്റവും ദൈവത്തിലോട്ട് എടുത്തെത്തുക എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ അതെ നിഷ്കളങ്കമായ പ്രാർത്ഥന ശിശുക്കളെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വിടുവിൻ അവരെ തടയരുത് എന്നാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഈ കുഞ്ഞിത പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പാട്ടിലൂടെ അതിനറിയ പോലും ഇല്ലാതെ അല്ലെ എത്ര പേർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കാന്ന് അറിയോ ഉഗ്രനായിട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ ആരാധ്യകുട്ടി എന്തോ ആരാധ്യകുട്ടിക്ക് ആടി ഒരു മിസ്റ്റി മോൾ ഗോൾഡൻ സ്റ്റാർ ലിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽ പൂക്കുട്ടി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ക്യാറ്റ് പൂച്ച ഇത് ഞാൻ പറയട്ടോ ജനുവരി മാർച്ച് 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 ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഓഗസ്റ്റ് മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് പറഞ്ഞോ അതെ 
അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരാധ്യക്കുട്ടി ഡെയിൻ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കാം അതുവരെ നമുക്ക് വേറൊരാളെ വിളിക്കാം ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള സോങ്ങുമായിട്ട് നമ്മുടെ അശ്വിൻ കുട്ടൻ എത്തുകയാണ് സോ ലെറ്റ് വെൽക്കം അശ്വിൻ ഓൺ സ്റ്റേജ് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണല്ലോ ഇന്ന് അശ്വിൻ ഞങ്ങളുടെ മിടുക്ക കുട്ടനല്ലേ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഏതാ ബബുലി ബബുലു പാട്ട് ഏതായിരുന്നു കരിസല്ലേ ഏതായിരുന്നു അല്ല ഇത്ര നേരം സമയം എടുത്ത എന്തായിരുന്നു അല്ല ഞാനവിടെ നിങ്ങള് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കത്തുക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അശ്വിൻ എന്ന ഏത് പാട്ടാന്ന് മണമുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ തനിച്ചിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി ചെറുപ്പക്കാരിയൊക്കെ പോയി ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഒന്നുമല്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മ്യൂസിക് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ലിറിക്സ് വയല രാമവർമ്മ സാർ പാടിയത് എ എം രാജ സാർ വെരി ഗുഡ് ഇയർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ സിനിമ അടിമകൾ
സിംഗർ ആണ് എനിക്ക് പല്ലവി ഒക്കെ എനിക്ക് പാടിയത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അനുപല്ലവിയിലും ചരണത്തിലും എനിക്ക് തോന്നിയത് ചെറിയ ഒരു മോൺ ഓവറായിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ അതിന്റെ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെയിൻ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഒരു വെള്ളികൾ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരുന്നു കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ മക്കളെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നണു അപ്പൊ അതിന്റെ ആയിരിക്കാം എനിക്ക് ആ ഓമന ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരിപ്പുകളെ ഒന്ന് പാടാമോ ഓമന ചുണ്ടിലെ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് സാരമില്ല മോൻ അത് നോക്കിയാ മതി കേട്ടാ ഇനി അത് നെക്സ്റ്റ് സോങ് പാടുമ്പോ അതൊക്കെ ആ സംഗതികളൊക്കെ എന്താണെന്നൊന്നും പതുക്കെ പതുക്കെ ുള്ളത് പതുക്കെ നോക്കി ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ട് മക്കളെ പ്ലേ ബാക്ക് സ്പീഡ് നമ്മള് ചെറുതാക്കി സ്ലോ ആക്കി ഇല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി നമുക്കത് പതുക്കെ അവർ പാടിയ വഴി എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ചെലപ്പം ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെന്താ അപ്പൊ ഇനി അത് ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി കേട്ടോടാ അച്ഛനും അമ്മയും ആഹാ കൊള്ളാലോ ഇപ്പൊ മോൻ നല്ലതായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഈ പാട്ടില് ഹൈപ്പിച്ചൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇത്തിരി സ്ട്രെയിൻ തോന്നി ശ്രുതി കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആരും കാണാ എന്ന് പാടി പൂരത്തിലെ ആരാധന പിന്നെ അടുത്ത ലൈൻ ഈറനുടുത്തു ഈറനുടുത്തു നീ പൂജയ്ക്കൊരുങ്ങുമ്പോ ഈറനുടുത്തു നീ പൂജയ്ക്കൊരുങ്ങുമ്പോൾ അതാണ് നോട്ട് അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം നന്നായിരുന്നു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കില്ലേ ശ്രദ്ധിക്കും അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ല പാട്ടായിട്ട് നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് പഠിച്ച് കൊറേ കൂടെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്കി അല്ലെ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പോലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ വരും അല്ലെ എന്നാലും മിസ്റ്റേക്ക് മാക്സിമം കൊറച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ പിന്നെ എന്താ വീട്ടിലെ വിശേഷം അത് പറ അശോകുട്ടനെ ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ അറിയോ എന്താ ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇത്ര ഇഷ്ടം അശ്വിന്റെ പേരന്റ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അശ്വിനിലൂടെ അവര് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഇതുവരെ ജീവിതത്തില് കിട്ടാത്ത ഒരു സന്തോഷവും പ്രത്യേകിച്ച് അശ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവര് ഒരേ ഒരു മകൻ സന്തോഷം അതും ഒരു പാട്ടുകാരനായ മകൻ അവരുടെ ഒരേ ഒരു ചക്കരക്കുട്ടൻ പാട്ടും പാടുന്നു ചേട്ടാ എന്താണ് അശ്വിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി ഇതുവരെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ ഒരു സന്തോഷവും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പാടിയ പാട്ടുകളൊക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വെള്ളനാട് ഭാഗത്തും നമ്മളെ മേപ്പാട്ട് വെള്ളനാട് മേപ്പാട്ട് മലയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊല്ലവർക്കെല്ലാം നല്ല അഭിപ്രായങ്ങള് അവർക്ക് അവിടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഫോണിൽ കൂടെ ഉള്ള മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു നന്ദി പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ വൈഫിനെ നോക്കണ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എം ഡി സിയിലെ പ്രവീൺ സാറ് പ്രവീൺ സാർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോയി അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയായിട്ട് ഒരു രൂപ നമ്മളെ പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം സാറ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മോനെയും രണ്ടുപേരായിട്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യം പോയി കണ്ടത് കണ്ടപ്പം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് സിംഗർ സെലക്ഷൻ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മക്കളെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണം അവിടെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രവീൺ സാർ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ആർ സി സിയിൽ എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണ അശ്വിൻ കുമാർ സാറ് വൈഫിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണ പ്രിയ മാഡം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് നന്ദി അതുപോലെ ശിവപ്രസാദ് സാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് നമ്മുടെ ഇത്രയും വലിയൊരു കോടിക്കണക്ക് ജനങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ഫ്ലോറിൽ വന്നിട്ടേ അവർക്കൊരു കായികക്കാളും കൂടുതലും നന്ദി നന്ദി പറഞ്ഞായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ താങ്ങ് നല്ലമായിട്ടുള്ള നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇത്രയും ഇതിൽ കൊണ്ട് വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങൾ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് അനിൽകുമാർ അനിൽകുമാർ അച്ഛനും അമ്മയും ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോകുമ്പോ മോനെ മോനെ ആരോ നോക്കുന്നത് മോനെ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് അവനാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ഇവന് രണ്ടു വയസ്സാവണ എനിക്ക് പിന്നെ ഈ പ്രശ്നം വന്നത് 
അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യം ധൈര്യവും ഞങ്ങളുടെ വെള്ളനാട്ടുള്ള ഒരു ഗുൽമോഹർ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന പൈപ്പ് പഠിച്ച ഒരു റീയൂണിയൻ ആണ് അവര് പിന്നെ ഒരു പുളിമരച്ചോട് അവരെല്ലാരും ഞങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി വീട്ടിലെത്തും അസുഖം വന്നാൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനും അതേപോലെ എന്റെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് പങ്കജസ്ത ജോലിയാണ് അവരെല്ലാവരും ഏഴ് മണി എട്ടര മണി വരെ എല്ലാ പേരും എവന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനലിന്റെ മുമ്പ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ പങ്കജസ്തിയിലുള്ള അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി അവൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ സരസ്വതി വിദ്യാമന്ദിർ സ്കൂളാണ് അവിടെ ഒരു സേവ ഇന്റർനാഷണൽ ഉണ്ട് അവനാണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഫുൾ ചെലവ് അവരാണ് പിന്നെ എത്ര സ്നേഹം എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോൾ അത് അസുഖം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വരുന്നില്ല ഫ്ലോറിൽ വന്നതിന് ശേഷം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും അവളും ഒരു പ്രാവശ്യം ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ബാധിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് സന്തോഷം നമ്മുടെ എത്ര വലിയ അസുഖത്തിനും നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രെസ്സും നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പലതും പകുതിയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സന്തോഷം മതി നമുക്ക് രണ്ടു വയസ്സ് ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കിടന്ന സമയത്ത് എന്നെ ബാത്റൂമിൽ പിടിച്ചോണ്ട് പോണതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് അതൊരു കലാകാരനാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ആരോഗ്യമായി നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നേരെ ആവട്ടെ ഇവൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മോൻ വിചാരിച്ച പോലെ അങ്ങോട്ട് പാടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് എന്നാലും ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിരുന്നു അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മോന് തരുന്ന മാർക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ എന്ത് പൂക്കുട്ടിയാ വേണ്ടത് അച്ഛൻ പൂക്കുട്ടി എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഫ്ലോറിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരിയാ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടട്ടെ നാളെ പാട്ട് നിങ്ങൾ മൂന്നാർക്കും വേണ്ടി കലാഭൗമണി അങ്കിളിന്റെ പെണ്ണേ പേടമാന പെണ്ണേ പേടമാനെ പേടിച്ചോടും പുള്ളി മാനെ നാണം പൂത്ത കവിളില് പൊഞ്ചിരിപ്പാൽ നിന്റെ തുണ്ടില് കാമുകനെ കണ്ട നേരം കളം വരയ്ക്കണ നഖം കടിക്കണ കണ്ണോണ്ടും പറയണതെന്താണ് എൻ കള്ളമാനെ കിന്നാരം പറയണതെന്താണ് നീ പേടമാനെ പേടിച്ചോടും പുള്ളി മാനെ നാണം പൂത്ത കവിളില് പുഞ്ചിരിപ്പാൽ നിന്റെ തുണ്ടില് കാമുകനെ കണ്ട നേരം കളം വരയ്ക്കണ നഖം കടിക്കണ കണ്ണോണ്ടും പറയണതെന്താണ് എൻ കള്ളമാനെ ഇന്നാരം പറയണതെന്താണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇനിയും മാറ്റാനായിട്ട് അടുത്ത ആളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക വീണ്ടും മൈൻഡ് മാറ്റുന്നു വീണ്ടും മൈൻഡ് മാറ്റാനുള്ള ഒരാള് അതാരാ ഇനി കുറച്ച് വലിയ ലെവലിലേക്ക് മൈൻഡ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി വലിയ കുഞ്ഞാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി കുട്ടിയാണ് എത്തുന്നത് വെൽക്കം ശ്രീലക്ഷ്മി ഓൺ സ്റ്റേ
ഒന്നും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം ആ വരവ് കണ്ട് മതിയാവുന്നില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വെറുതെ നടക്കുമ്പോൾ അല്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു പോയപ്പോ ഞാൻ ഈ നടത്ത ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ കൊറേ ചിരിച്ചായിരുന്നു മാർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഈ വന്ന പോലെ ഏത് പാട്ടാന്ന് പാടുന്നേ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചില് ഉപഹാരം എന്ന മൂവിയിലുള്ള ഷിബു ചക്രവർത്തി സാർ എഴുതി ജോൺ സമാശ സംഗീതം ചെയ്ത് ചിത്രാമ പാടിയ ആലോലം ആടുന്ന കാറ്റി അങ്ങനെ റേഡിയോ കേട്ട പോലെയുണ്ട് അത് വർഷത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ മോളെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്
എന്തായിരുന്നു ജഡ്ജസ് മൂന്ന് പേരെ എഴുന്നേറ്റെന്നാണ് കൈയടിച്ചത് എഴുന്നേറ്റല്ല അതിന് അതല്ലാതെ വേറെ മാർഗവും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഒന്നും വേറൊന്നും പറയാനില്ല അസലായിട്ട് പാടി താങ്ക് യു അതായത് ഓരോ സംഗതികളും ഓരോ അതിൻ്റെ എന്നാ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡൈനാമിക്സ് അതിൻ്റെ അക്ഷരശുദ്ധി അതിൻ്റെ ആ ഭാവം സൗണ്ടിങ് ടോൺ വോയിസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല ഈ പാട്ട് മോളെ സിനിമ വേണേ വിളിച്ച് പാടിപ്പിച്ചാലും നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇരിക്കും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അതെ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽസോട് കൂടി പാടി ഈ കുഞ്ഞു പ്രായത്തില് ജോൺസൺ മാഷിന്റെ ഈ കോമ്പോസിഷനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആണത് ആ ഒരു ആലോലമാടുന്ന ആലോലമാടും കാറ്റ് ആലോലമാടുകാണ് ആലോലം കണ്ട ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ട്യൂൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും കാറ്റുള്ള പോലെ ആലോലം ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് അതാണ് ആലോലം അതിങ്ങനെ പോയി അതൊക്കെ മോൾ അതേപോലെ തന്നെ കൊടുത്തു കേട്ടോ പല ഭാഗങ്ങളും വളരെ രസകരമായിരുന്നു മോളെടുത്ത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒറ്റ സ്ട്രിച്ചിൽ ഒരു ശ്വാസം പോലും എവിടെയും വിടാതെ മഴവില്ലായി നീ പോരു വാസന്തമേ വരെ ഓ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു പിടിച്ചു നിന്ന് നല്ല മെഡിക്ക് അവര് അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ നിശ്ചയ ദാർഢ്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് പാട്ടിലും കണ്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവുക ഇങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുക അല്ല ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഭാവിയിൽ വലിയ പാട്ടുകാരിയൊക്കെ ആവുമ്പോ സ്റ്റേജിലേക്ക് നടന്നു തന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈയടിക്കുന്നു നടക്കുന്നതിന്റെ താളത്തിനനുസരിച്ച് കൈയടിക്കുന്നു വരുന്നു മൈക്ക് എടുക്കുന്നു പാടുന്നു അല്ല മച്ചേട്ടാ ചാപ്റ്റർ ഫോറില് ഒഡീഷന് വന്ന് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയ ആളാണ് ആണല്ലേ ഓ അത് ശരി അന്ന് വയ്യായിരുന്നോ അന്ന് വയ്യായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ അതായത് തമിഴി പറയും പന്ത് എവളോതാ പൊത്തിത്താൻ വെച്ചാലും പന്ത് മേലെ വരും താനേന്ന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ബലൂണില് കാറ്റ് നിറച്ചു വെച്ചേക്കണ പോലെയാണ് അത് എന്നാലും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു പാടി അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് സമ്മാനമായിട്ട് ആ ഒരു പാട്ട് അങ്ങോട്ട് തരാം ശലഭങ്ങളെ ഓക്കെ യെസ് താങ്ക് യു അല്ല ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഈ പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവ് അമ്മയിൽ നിന്നാണോ കിട്ടിയത് അമ്മയാണോ വീട്ടിൽ പാടുന്ന ആള് അപ്പൊ നൂറിൽ നൂറ് വാങ്ങിച്ച ശ്രദ്ധിക്ക് അമ്മ ഈ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ അമ്മ ഓടി വന്ന് മുളക് കെട്ടി പിടിച്ചോളൂ ഭയങ്കര സന്തോഷം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അത് ഞാൻ കൊറേ നോക്കി യൂട്യൂബിലൊന്നും ആരും പാടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്ന് മോളെ കൊണ്ട് ഇത് പാടിക്കണം എന്നെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവളത് നന്നായിട്ട് പഠ
പെർഫോം ചെയ്തു ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് എന്താ പേര് സ്മിത സ്മിത സ്മിതയുടെ പാട്ട് കേൾക്കാം എന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ വെരി ഗുഡ് സ്മിത ഒരു നല്ല ജ്ഞാനസ്ഥിയാണ് കാരണം ഒരേ ആ രാഗ ബേസ്ഡ് പാട്ട് തന്നെ കയറി പിടിച്ചു ഒരു ബിഹാഗ ഒരു യമുന കല്യാണി ഈ ടൈപ്പ് ഒക്കെ പാട്ടുകൾ സ്മിതയ്ക്ക് അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നത് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വേദിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെ മകള് നൂറിൽ നൂറ് വാങ്ങുന്നു അമ്മ വരുന്നു അമ്മയും കൂടെ പാടുന്നു നമ്മളെല്ലാം ഞെട്ടിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്ക് മാർക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മാർക്ക് കൊടുക്കായിരുന്നു അല്ലേ അതെ ടോപ് സിക്കറായി പോയില്ലേ അപ്പൊ ശ്രീലക്ഷ്മി കുട്ടി ഹാപ്പി ആയല്ലോ ഹാപ്പി ആയി അപ്പൊ അടുത്ത തവണ നൂറിൽ നൂറ് നമുക്ക് ടോപ്പ് സിംഗറിൽ പാടുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എന്റെ ആശംസകൾ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് എക്സ്പോ സെന്ററിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു നോവറ്റ പോർട്ടലിലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പാടുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മര്യാദക്കാരായിട്ടും നല്ല കുട്ടികളായിട്ടും ഇരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തൽക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ എത്തുന്നതാണ് ഷാർജയിൽ നിന്നും എൻ ജി ശ്രീകുമാർ ട്വന്റി ഫോർ ഗുഡ് ബൈ Na 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 na
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് തൽക്കാലം അല്ലെ ക്ഷീണമായി ക്ഷീണമായി നിന്ന് ക്ഷീണമായി ഡാൻസ് കളിച്ച് ക്ഷീണമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ ഇതേ സമയം നമ്മൾ വീണ്ടും അതുവരെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും കാഴ്ച വസന്തം യൂട്യൂബിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലൈവായി കാണാം ഫ്ലവേഴ്സ് കോമഡിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ ആസ്വദിക്കൂ